Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem não gostaria de ter uma fé poderosa? Uma fé semelhante à dos discípulos fiéis a Jesus. Uma fé que lhe conceda o dom de curar e realizar milagres. A mesma fé que os apóstolos de Jesus Cristo possuíam. Se você crê e busca essa poderosa fé, você precisa continuar assistindo esse vídeo pois ele lhe mostrará como retirar o véu que adultera o verdadeiro sentido da fé. Nele você também verá importantes tópicos para a sua vida espiritual. Confira agora os assuntos tratados neste vídeo. O significado de fé na igreja primitiva. A fé na reforma protestante. Crer e acreditar não é ter fé. A fé é um ensinamento transmitido. E esses são os assuntos que trataremos no próximo vídeo. Não há fé no Antigo Testamento. Abraão, pai da fé, cara a cara com Javé Deus. Relações entre a razão e a fé. E, finalmente, a chave para uma fé poderosa. Devo confessar que o que me impulsionou a tratar deste assunto foi o fato de me sentir entristecido ao ver muitos eruditos tropeçarem no conceito da palavra fé. E isso se deve ao fato de não se aplicarem a entender sua natureza, seu conceito e sua essência, e se aplicarem tão somente a repetir a explicação simplificada, mas extremamente abstrusa, que o autor da carta aos hebreus, possivelmente Paulo, oferece sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se vêem. De modo que, sem compreender todas as colocações da palavra fé, encontradas em diferentes situações e em variados livros do Novo Testamento da Bíblia, é impossível compreender o verdadeiro significado de fé. O significado de fé na igreja primitiva. Enquanto pesquisava sobre fé em Bíblias físicas e digitais, me deparei com mais de 30 diferentes formas escritas de Hebreus 11, 1. E isso só em língua portuguesa. De modo que, certamente, tem muito mais. Por base, vejamos uma definição de fé por uma tradução bem conhecida no Brasil. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Assim o autor resumiu o conceito de fé. Mas para quem ele o fez? Certamente não para os gregos, tampouco para nós, mas para os hebreus. Um povo que sempre esteve intimamente ligado a Javé, seu Deus. E, por isso, uma simples definição de fé seria suficiente para entenderem e para ilustrar esta epístola, que incentiva os membros judeus convertidos a Cristo a manterem a fé de Jesus e a não se voltarem às suas práticas antigas. De maneira intrínseca, ela também nos ensina que, se não formos rebeldes e buscarmos conhecer as ações de nosso Deus ao longo da história e nos aplicarmos a entender seus motivos e a atender às suas determinações, nossa vida terrena será próspera e agradável. A verdadeira fé, original e primitiva, é um conhecimento verossímil que nos é dado pelo Espírito Santo ao tomarmos ciência da mensagem de Jesus e que nos faz entender o celestial reino de Deus. Em outras palavras, a fé é o fruto da mensagem de Jesus que faz com que os eleitos alcancem o entendimento da essência do reino Elohim. Para entendermos melhor essa afirmação, vejamos o que Paulo nos revela. Romanos 1,17 Pois no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus. Há uma expressão popular no Brasil que diz o seguinte de grão em grão, a galinha enche o papo. Eu apliquei este provérbio para aclarar o entendimento do que Paulo afirma. Observe que, em ambos os casos, há um método que conduz a um resultado pela soma de porções. 
E é exatamente pelo fato do Evangelho ser revelado que a fé nos garante duas certezas. A de que o que esperamos acontecerá e a de que o que não podemos ver existe. Portanto, fé é a substância racional que garante que o reino de Deus existe e que certifica que as promessas de Jesus Cristo acontecerão. A fé na reforma protestante. A fé foi um dos temas centrais da reforma protestante. E por isso, a igreja reformada se empenhou muito em estudar o que é a fé bíblica e destacou três aspectos desta fé. O primeiro aspecto implica em um conhecimento intelectual e foi denominado pelo termo latino notícia. Basicamente, este aspecto significa crer na informação, ou seja, ele destaca o conteúdo sobre o qual alguém tem fé. Isso indica que não adianta simplesmente crer, é necessário crer na informação correta. O segundo aspecto diz respeito à concordância acerca da veracidade da informação. Esse aspecto é chamado de assensus, que implica num assentimento intelectual. Isso indica que não basta apenas crer no conteúdo correto, mas é necessário estar persuadido da verdade deste conteúdo. O terceiro aspecto é chamado de fiduncia. Ele expressa especialmente o sentido de confiança pessoal daqueles que possuem a verdadeira fé. E não basta apenas conhecer o conteúdo e ter um mero assentimento intelectual, pois isto até os demônios têm. É necessário depositar sem reservas sua vida em Cristo, confiando exclusivamente nele para sua salvação. Portanto, para a Igreja Reformada, a verdadeira fé implica em compreensão, aceitação e confiança. Crer e acreditar não é ter fé. Agora, para seguirmos entendendo o exato conceito de fé, devemos saber que não podemos, de modo algum, substituir a palavra fé, um substantivo abstrato mensurável, pelas palavras crer e acreditar, que são verbos. Não há dúvidas de que acreditar é sinônimo de crer. É admitir, aceitar, reconhecer ou concordar que algo seja verdadeiro, independente de alguma lógica ou certeza. Já a fé, a original, esta é transmitida aos humanos por Deus através de Cristo e é composta por mensagens celestiais de esperança que oferecem garantias de uma harmoniosa vida transcendente para os eleitos fiéis. Fé não é tão simples como alguns copistas e tradutores do passado tentaram fazer parecer, tropeçando ao substituí-la pelos verbos crer ou acreditar. Pois se substituirmos uma palavra por outra com sentido diferente, corremos o risco de corromper toda a mensagem. Enquanto crer e acreditar são terrenas e transmitem incerteza, fé é inerente à celestial mensagem de Jesus, e nutre em seu âmago uma castiça certeza. Para agradar a Deus e entender o que é fé, todo cristão deve se perguntar qual o verdadeiro significado de fé. Podemos chegar a dizer que fé é o fiel conhecimento que nos dá a absoluta certeza da existência de Deus. Mas fé é muito mais do que isso, como veremos neste vídeo e em outros próximos. A fé é o ensinamento transmitido. Bem, esta é uma certeza que facilmente encontramos no Novo Testamento e que Paulo afirma categoricamente. Romanos 10, 8 A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E Paulo ainda reafirma e esclarece que fé é um conhecimento extramundano. Romanos 10, 17 Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem de Deus, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Os textos de Paulo afirmam que a fé nasce e cresce mediante a mensagem de Deus transmitida por Cristo. Uma mensagem que os eleitos de Jesus pregavam para que os ouvintes adquirissem a mesma fé, um sólido e imutável conhecimento. Agora, veremos Paulo sustentar que esta fé é anunciada. Gálatas 1, 23. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. A fé sempre estará associada à natureza celestial. 
pois ela é a mensagem de Cristo que nos capacita a assimilar o reino Elohim. E a compreensão desta mensagem é um dom que brota em nós pela vontade de Deus e que cresce com a palavra de Jesus. Agora, bastante atenção ao que Tito nos faz saber sobre fé. Tito 1,9 E de tal modo, fiel à fé verdadeira, conforme o ensinamento transmitido, que seja capaz de aconselhar, segundo a sã doutrina, e também de refutar, quando a contradizem. Aqui, Tito revela que a fé, a verdadeira de Jesus, é um virtuoso ensinamento transmitido que contém uma excelsa doutrina que pode nos tornar multiciente. E Judas? O que ele nos evidencia sobre fé? Judas 1, 3 Amados, tendo um grande desejo de escrever-lhes a respeito da nossa salvação comum, fui obrigado a fazê-lo a fim de encorajá-los a lutar pela fé que foi transmitida aos fiéis uma vez por todas. Judas adverte que é necessário batalhar pela fé autêntica anunciada aos eleitos. Confirma-se, portanto, sem dúvida nenhuma que, segundo a Bíblia, a fé é o um ensinamento de Deus transmitido por Cristo, o qual devemos nos dedicar a conhecer, pois isso lhe agrada. Este vídeo vem mostrar que a fé é o fruto da mensagem de Jesus e que, pelo entendimento, faz com que os fiéis buscadores assimilem a essência do supramundano reino Elohim. Não deixe de assistir o vídeo 2 sobre fé. E se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal. E que a sabedoria divina seja contigo, que se dedica aos ensinamentos de Cristo.